Sabi nila, ang pag-ibig minsan, para rin daw pereswel. Ang saya-saya mo habang nga sa loob ka ng pereswel. Pero, yun pala. Hi guys! Sa video na to, pag-uusapan natin ang tungkol sa love experience and in long distance relationship. So, exciting, no? Uh, kung uh, ano yung pinaka-worst na nangyari, tapos paano ko siya na-overcome, tsaka ano yung pinaka-the best na ginawa ko. So, sana masaya kayo, magustuhan niyo ang video na to. So, isa sa pinaka, isa rin sa pinaka the best na nangyari sa buhay ko ngayon is dumating na rin si, andyan na rin yung love of my life ko. So, oh, I know it's hard to find. Minsan, ah, lagi ko rin siya talagang pinagdadasal na Lord, sana ibigay mo na siya. Bigyan mo ako ng mga scientists. Ngayon, I'm happy na andyan na siya at going strong and stronger kami. At matagal na rin kami. Hi guys. Alam naman natin na napakadaming experience, iba't ibang uri ng experience sa love relationship natin. No? So, pinaka-worse yung iba na mata, yung kanya na mabot ko siya sa mga ganyan. Yung iba naman, yung masaya, malungkot, yung iba nasaktan. So, kung isa ka man doon sa mga feeling na yun, so, manood ka sa video na to at this may matutunan ka kahit konti na may share ko sa inyo. Hey! I was uh, 21 years old. Katapos ko lang mag-OGT. No? Uh, it was the uh, mistake dati. Based on my experience, uh, direct to the point na ako. Uh, dumating na talaga yung point na kailangan na talaga mag-hiwalay. Minsan, wala na rin kasing komunikasyon masyado kasi malayo na yung sa long distance ba, parang nawala na rin yung komunikasyon. So, dumating na yung time na mag-decide na talaga na kailangan na mag-hiwalay. So, maraming tanong na kailangan sagot ba't nagkaganon. So, kailangan mo mag-investiga kasi sa loob ng mahabang panahon eh hindi naman basta-basta dapat alam mo naman yung nangyari di ba binigay mo na yung lahat halos uh, kung ano yung gusto binigay mo na ginawa mo na yung lahat tapos para mag work mag work lang yung relationship tapos ganyan na yung mayayari so syempre hindi ka talaga muna papayag at first uh, na feel ko na parang ano ba yung tumigil na yung mundo mo? Normal yan sa mangyari sa ano, na feeling mo. Parang ayaw mo nang kumain, halos hindi ka na makatulog. Tapos affected ka na masyado. So which is na try, itry natin i-avoid para sarili natin. Na, kasi makasira yun sa trabaho natin na malayo tayo sa buhay sa mga mahal natin. So, normal yan na uh, feeling na mangyayari na kung may experience mo yung mga ganyan lalo't long distance relationship. Napakasakit. So, hindi ko siya basta-basta matanggap kasi kasi nga, may tiwala ka sa yung girlfriend, di ba? So, na, parang nag-investigate ako at until na nakuha ko yung mga ebidensya na totoo pala 
if as she was in another man. Napakasakit. <laughs> Pero ganun talaga so as nag-decide na ako na tanggapin na at least masaya, masaya siya sa siguro sa buhay niya. So, yan ay yung isa sa pinaka-worst na nangyari sa long distance relationship. Ano. At ang pinaka-the best na nangyari pang kung paano ko siya na-overcome is ito. So, ang main nagpasa-pasa ako tapos ang dami kong ginawa kasi parang hindi ko talaga siya masyadong matanggap. Pero, kailangan mo na talaga siyang tanggapin. Kailangan na talaga. So, ang ginawa ang sabi, may nabasa ako na sabi nila, kung, kung maya alis, may darating. So, for me, I believe in that. But, yun, ang ginawa ko, kailangan natin mag-move on. Huwag po na tayo, huwag na natin ibalik pa, isipin pa kung ano yung mga nangyayari. Kailangan lang natin na pasayahin o kaya uh, ibisi natin yung sarili natin kung ano yung mga nakapagpapasaya sa atin. Kumain ka, maglinis ka na lang ng bahay, o kaya mag mag-gym ka, exercise. Okay. So, yung mga hobby na gusto mong uh, gawin, yung mga bagay na nakapagpapasaya, nakapagpapasaya sa'yo, at least, may spend mo yung time mo na masaya ka. At least, hindi mo na siya masyadong iniisip. Wow! The second one is, yung sinasabi na past is past. So, Huwag mo nang pakialaman yung buhay niya. Okay. Yung buhay niya doon, at least masaya siya. A new page in your life, and new beginning in your life. Sa inyong mga ginawa ko na parang nakamove ko na ako, okay na ako, at least, at least nag-try na ako ng new beginning in my life. In every relationship, there's going to be arguments, fights, smiles, tears, up and downs, things said out of anger, attitude, and jealousy. That's part of the relationship. But at the end of the day, if you truly love that person, you will stick around through the good and bad days. So, kung mahal mo man yung tao, kahit ano pa yan, kahit anong sakit yan yan, kung ma- na- naintindihan mo yung binasa ko, at the end of the day, you will be still together. If you like this video, don't forget to click the notification button there and I'm very welcome to your comment and suggestion. Thank you so much for watching.